ఆయన స్కెచ్ వేస్తే పకడ్బందీగా ఉంటుంది ఒక్కో అడుగు ముందుకు వేస్తూ తన ప్లాన్ను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తారు తాను అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిపించడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా ఆయన వేసిన ఏ ఒక్కటి ఫెయిల్ కాలేదు ఇప్పుడు కూడా అదే ప్లాన్తో ముందుకు సాగుతున్నారు ఐదేళ్ల క్రితం మాట్లాడిన మాటలకు ఇప్పుడు వివరిస్తున్న తీరుకు పొంతన లేకున్నా అసమ్మతిని అణచివేసి అస్మదీయులతో అధపాతాలను తొక్కించే స్తారంతే ఆయనే సీఎం కేసీఆర్ ఉద్యమ సమయంలో అయినా ప్రభుత్వ నిర్వహణలో అయినా ఆయన వేసే ప్రతి అడుగు పకడ్బందీగా ఉంటుంది ఆయన చర్యలు నిశ్చితంగా గమనిస్తే కూడా రానున్న కాలంలో ఎటువంటి చర్యలు పూనుకుంటారో నన్న విషయం అర్థమైనా దానిని అందిపుచ్చుకొని నిలవరించేందుకు ముందుకు వచ్చేవారు కూడా ఉండరు ఒకవేళ ఉన్నా వారి వాయిస్ సమాజానికి వినిపించదు కనిపించదు అంతటి వ్యూహంతో ప్రణాళిక చేసుకుంటారు కేసీఆర్ ఉద్యమ సమయంలో వెన్నుదన్నే నిలిచిన సీనియర్ నాయకులే మట్టి కరుచుకపోయారు ప్రభుత్వంలో కూడా అదే పరిస్థితి తయారు చేసుకున్నారు రెండోసారి అధికారంలోకి రాగానే కేసీఆర్ తన దృష్టిని కార్మిక సంఘాలపై పెట్టారని స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు రెండోసారి గద్దెనెక్కిన వెంటనే కార్మిక సంఘాల కీలక బాధ్యతల నుండి తన కుటుంబ సభ్యుల చే రాజీనామా చేయించారు అనుబంధ సంఘంగా ముద్రపడ్డ ఆర్టీసీ టీఎంయు గౌరవ అధ్యక్షునిగా ఉన్న హరీష్ రావు టీబీజీకేఎస్ గౌరవ అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న కల్వకుంట్ల కవితలు కేసీఆర్ ఆదేశాలతో రాజీనామా చేసేశారు ఆ కార్మిక సంఘాలకు అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధాలు లేవన్న సంకేతాలను ఆనాడే పంపించారు సీఎం కేసీఆర్ ఆ తర్వాత రాష్ట్రంలో ఓ ప్రచారం కూడా జరిగింది కార్మిక సంఘాల తీరు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్కు అసహనం తెప్పిస్తోందని ఆ సంఘాల నాయకులు చేస్తున్న తప్పిదాలు తమ పార్టీకి చుట్టుకుంటాయన్న అభిప్రాయంతో ఉన్నారని ప్రచారం ఈ సంఘాల నాయకులు చేస్తున్న తప్పిదాలు తమ పార్టీకి చుట్టుకుంటాయన్న అభిప్రాయంతో ఉన్నారని ఆ ప్రచార సారాంశం అంతేకాకుండా ఈ కార్మిక సంఘాలను రద్దు చేయాలన్న ఆలోచనలో కూడా సీఎం ఉన్నారని టీఆర్ఎస్ వర్గాలు కూడా చెప్పిన పరిస్థితి అప్పటి నుండి సమయం కోసం వేచి చూశారు కేసీఆర్ ఎట్టకేలకు ఆర్టీసీ కార్మిక సంఘాలు సమ్మె నోటీసులు కూడా ఇచ్చాయి కార్మికుల్లో బలమైన సంఘంగా ఉన్న టీఎంయు కూడా అసమ్మె బాట పడతామని ప్రకటించింది ప్రభుత్వం నుండి ఎలాంటి స్పందన రాలేదు త్రిసభ్య కమిటీ చే చర్చలు జరిపించింది కార్మికులు కమిటీ ప్రతిపాదనలు వినిపించుకోలేదు దీంతో కమిటీని రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం చివరకు సమ్మె బాట పట్టిన కార్మిక సంఘాల గంటల్లోని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది సర్కార్ విధుల్లో చేరుతారా లేదా లేకుంటే డిస్మిస్ చేస్తామని ప్రకటించింది శనివారం సాయంత్రం వరకు డ్యూటీలో చేరని వారందరి ఉద్యోగాలు తొలగిస్తామని ప్రకటించింది అయినా కార్మిక సంఘాల నుండి స్పందన రాలేదు తాము పంతం వీడేది లేదని సంఘాలు స్పష్టం చేశాయి అంతే ఆదివారం మధ్యాహ్నం కేసీఆర్ సమీక్షా సమావేశం జరిపారు సమ్మె బాట పట్టిన యాభై వేల మంది కార్మికులను తొలగిస్తున్నామని ప్రకటించారు ఇదే సమావేశంలో ఆర్టీసీలో ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంపై కూడా నిర్ణయం తీసుకుంది సర్కార్ అంటే ఎన్నికల ముందు వేసుకున్న స్కెచ్ను కేసీఆర్ పకడ్బందీగా ఎలా అమలు చేశారో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆర్టీసీని ప్రైవేట్ పరం చేయడానికే మగ్గు చూపుతున్నారని ఆదివారం నాటి సమావేశం తేటతెల్లం చేసింది ఇది సీఎం కేసీఆర్ మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్లాన్